हेलो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन स्टूडेंट्स टुडे आवर सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर एंड स्टूडेंट्स टुडे आवर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके स्टूडेंट्स आज ही हमारा टॉपिक है जो हम उसको यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में हमने जो है स्टूडेंट द चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये हमारा टॉपिक था जो हमने इससे पहले यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया और स्टूडेंट इसकी सिक्वेंस में आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द रूल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट देखिए सॉफ्टवेयर जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक टीम होती है और उस टीम में जो है जैसे कि सपोज डेट भाई आठ लोगों की टीम है या दस लोगों की टीम है तो उन सभी जो जो टीम होती है उस सब, उस उस टीम में जो है सभी जो पर्सन जो काम करते हैं उन सभी के जो टास्क होते हैं जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं वो सबके अलग अलग रेस्पॉन्सिबल होते हैं सबके बटे हुए होते हैं तो कहना मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं यानी कि जो डेवलपमेंट में काम करते हैं जो सभी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं जैसे सपोज डैट जब भी कभी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाने की जो मेन स्टेप भाई है भाई प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर हम क्या करते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं है ना प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर फिर हम उसको एनालाइज करते हैं फिर जो है हम उसको जो है डिजाइन करते हैं कोडिंग करते हैं टेस्टिंग करते हैं इंप्लीमेंटेशन पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ओके स्टूडेंट्स तो दीज आर द सेवन स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एज एसडीएससी इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं और इसको फिर जो है हम अलग अलग मॉडल्स के द्वारा अलग 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 टेक्निक के द्वारा हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं मॉडल्स बनाते हैं तो कहना मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर में कई सारे मॉड्यूल होते हैं फेज होते हैं जिसपे अलग अलग पर्सन जो है अपना अलग अलग टास्क वर्क करते हैं सपोज डेट भाई इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है तो उसके लिए हम अलग से बंदा हायर करना पड़ेगा एनालाइज को अलग कोई काम करेगा कोडिंग का अलग कोई काम करेगा टेस्टिंग जो है अलग डिपार्टमेंट में लोग बंदे काम करेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे और मेंटेनेंस उसको फिर जो है अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा तो कहना मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर जब हम बिल्डअप करते हैं सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो उसमें एक जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का मतलब ही इज रेस्पॉन्सिबल टू ओवरऑल द सॉफ्टवेयर वो डेवलपमेंट जो टीम होती है वो काम करती है और उसके एक एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मतलब जो है इसको क्या आना चाहिए उसके क्या रोल है ये एक बहुत भी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर मान लो अगर गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं अगर उसकी अगर उसकी गुड एनालिटिकल स्किल्स नहीं है अगर उसको अगर काम पे काम करने की नॉलेज नहीं है तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो सही बजट में सही टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाएगा जो यूजर की एक्सपेक्टेशंस हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल वो जो है वो इंजीनियर नहीं कर पाएगा तो स्टूडेंट्स हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे मतलब वो क्या नाम है कौन से वो रोल्स हैं जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो है जो है स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज एन इंडिविजुअल Responsible for analyzing, design, testing, implementation, and maintenance of effective and efficient software system. Okay, तो मतलब वो एक person जो कि individual होता है, अकेला बंदा होता है, जो कि responsible होता है, analyze करने के लिए, design करने के लिए, testing करने के लिए, implement और maintenance करने के लिए, एक effective और efficient software को develop करने के लिए. Generally, software engineers should possess the following qualities. ठीक है मतलब अब ये कुछ students हमने कुछ जो है main qualities एक software engineers के अंदर होने चाहिए. ठीक ठीक है तो उसको जो है हम जो है discuss करने जा रहे हैं. तो students पहला है इसमें problem solving skills. Most important. मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो एक जो software engineer है उसके अंदर good analytical skills होने चाहिए. Reasoning skills होने ताकि वो मतलब problem को मतलब जो है guess करके उसका जो है हम कह सकते हैं algorithm मतलब हम क्योंकि students जब भी कभी हम एल्गोरिथम बनाते हैं फिर फ्लोचार्ट बनाते हैं फिर कोडिंग करते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं इससे एक जो हमारी आ, मतलब हम हम कह सकते हैं कि बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हमें मतलब जो है प्रोग्राम हमें कोडिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी यदि हम एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट पे हम पहले से ही वर्क कर लेते हैं ठीक है ना तो इसमें क्या शुड शुड डेवलप शुड डेवलप एल्गोरिथम एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स मतलब उसके अंदर ये जो है वो मतलब ये चीजें डेवलप होनी चाहिए कि भाई एल्गोरिथम उसको लिखना आना चाहिए और प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए तो ही इज अ वेरी गुड एल्गोरिथम राइटर आ गया प्रॉब्लम स्किल्स यस मोस्ट इंपोर्टेंट नाउ इट इज प्रॉब्लम स्किल्स इज द बेस्ट एंड वेरी इंपोर्टेंट स्किल्स फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब जैसे सपोज दैट भाई मान लो आपका प्रोजेक्ट जिस लैंग्वेज जिस डेटाबेस पे में बन रहा है जिस प्लेटफार्म पे बनना है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनना है तो उसको उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि अगर मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर इन 
टेक्नोलॉजी के साथ अगर वो अगर कॉम्पेटेबिलिटी अगर नहीं बटा पाता है तो भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी मान लो भाई भाई कोई प्रोजेक्ट जो ए एस पी डॉक्टर में बन रहा है हैं तो भाई उसको ए एस पी डॉक्टर की नॉलेज होना चाहिए और अगर मान लो एस क्यू बनना है या फिर और एक्ल में बन रहा है तो उसको और एक्ल की नॉलेज होनी चाहिए तो और उसको मतलब जो है जब जब प्रोजेक्ट को जब हम लाइव करें तो उसको है अपलोड करना आना चाहिए तो कहना मतलब यह है कि उसको कोडिंग लिखनी आना चाहिए उसको डेवलप करना आना चाहिए तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुड बी वेल वर्स्ड अब इसमें लिखा है शुड बी वेल वर्स्ड इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड मस्ट बी एक्सपर्ट इन वन और मोर प्रोमिंग लैंग्वेज एंड प्रोसेस स्ट्रॉन्ग प्रोमिंग कैपेबिलिटीज क्या मतलब होना चाहिए शुड बी वेल वर्स्ड इन डेटा स्ट्रक्चर मतलब उसको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रेंड जैसे कि मान लो आपने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग से भी आपने पढ़ा है मान लो लिंक लिस्ट हो गया ग्राफ हो गया एरे हो गया है ना और क्या नाम है आपके ट्रीज हो गए है ना तो और हैश टेबल्स हो गए क्विक शॉट मट शॉट हीप शॉट तो मतलब इसकी मतलब जो है उसको मतलब डेटा का नॉलेज होना चाहिए कि डेटा जो है कैसे हम दे रहे हैं शुड बी वेल वर्स डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड मस्ट बी एक्सपर्ट इन वन और मोर प्रोमिंग लैंग्वेज प्रोसेस स्ट्रॉन्ग प्रोमिंग कैपेबिलिटीज यस मतलब उसकी मतलब एक से ज्यादा प्रोमिंग आने चाहिए मतलब सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट पैथन जुमला ये दीज आर द पर ये सब वो लैंग्वेजेस हैं लिप्स हो गए इसे लिप्स जो स्टूडेंट जो है लिस्टिंग उसको बोलते हैं लिस्ट का मतलब होता है लिस्टिंग प्रोमिंग एल आई एस पी यानी लिस्ट प्रोसेसिंग सॉरी लिस्ट प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस जिसको स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसका यूज करते हैं लिस्ट प्रोमिंग का आज की डेट में ठीक है पैथन का भी स्टूडेंट हम यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हां तो क्या मतलब प्रोमिंग इसको उसकी ऑफिस फॉर्म होना चाहिए डेटाबेस की भी इसको नॉलेज होना चाहिए ठीक है फिर हमारा आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब देखो स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क अभी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हमारे लास्ट की जो यूनिट्स है उसमें हम स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसमें है पार्ट यानी प्रोजेक्ट एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक मतलब ऐसे तरीके जिससे हम मतलब हम अपने प्रोजेक्ट जो इवेंट है जो टाइम है उसको हम एस्टिमेट कर सके क्योंकि देखो टाइम टाइम और मनी ये तो स्टूडेंट और साथ साथ चलते हैं अगर मान लो अगर हम जो है अगर ज्यादा समय खर्च कर देंगे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में तो भी जाहिर सी बात है पैसा ज्यादा खर्च होगा और हमारे पास पैसा उतना ही है उतने ही कम पैसे में हमें कम समय में प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है तो स्टूडेंट उसके लिए जो है हम कई सारी जो है कॉस्ट एस्टिमेशन टाइम एस्टिमेशन टेक्निक का हम यूज करते हैं तो मतलब ये स्किल्स भी मतलब जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आना चाहिए कि भी प्रोजेक्ट मैनेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड भी नो हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम एंड ऑन एन बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पे भी होना चाहिए और जो है क्या नाम है हमारा उसी बजट में होना चाहिए जिस बजट में उसको हम बना रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्वालिटी एप्लीकेशन एंड सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट हो क्वालिटी भी मेजर करनी है भाई पता लगा कि भाई हमने जल्दी बना दी लेकिन क्वालिटी आ नहीं पाई यूजर ने जो हमसे बनाने कहा हम उसमें बनाने में सक्षम नहीं हो पाए तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो डिजाइन अप्रोचेज ठीक है तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक है तो उसके लिए स्टूडेंट जो है हमें टाइम एस्टिमेशन कॉस्ट एस्टिमेशन की नॉलेज होनी चाहिए फिर है डिजाइन अप्रोचेस अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आगे लिखा है डिजाइन अप्रोचेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सीएमएम यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल आर आल्सो रिक्वायर्ड मतलब तो मतलब ये भी मतलब ISO और CMM की भी मतलब जो है नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम अपने सिस्टम का ISO कराएं कैसे CMM लेवल पे हम अपने सिस्टम को लेके जाएं प्रोजेक्ट को लेके जाएं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी सस्टेन कर सके और मतलब कहने मतलब ये है कि मतलब उसकी जो लाइसेंसिंग है वो अच्छी हो सके और सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी टाइप की सॉफ्टवेयर हमारा बन सके आगे लिखा है हां ये है आगे का स्ट्रांग एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स With an ability to visualize process and outcomes, most important. जैसे मान लो suppose जब analytical skills अच्छी होनी चाहिए मतलब अगर मान लो भाई भाई जो user है जिसके लिए आप project बना रहे हो वो वो आपके पास आया बोले सर मेरे को जो है इसमें क्या नाम है जब मैं जब user जब उसपे login करे तो उसका मतलब password आना चाहिए मतलब password को ठीक से डाले password ऐसा होना चाहिए मतलब जो भी further चीजें करा रहा है user किससे software engineer से तो वो उसको मतलब सोच के और और उसको एनालाइज करके वो से करना आना चाहिए स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स विद एबिलिटी टू विजुलाइज प्रोसेस एंड आउटकम्स ओके उसके बाद क्या प्रोफेंसी इन ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर इशू एंड डिबगन ए लार्ज कोड बेस यस उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई बहुत बड़े कोड को देखकर उसमें क्या एरर्स आ रही हैं
एस आर एस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि जब हम पूरे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है वो हम बोलते हैं स्टूडेंट एक स्केच होता है प्री स्केच होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए और वो हम बोलते हैं एक प्लानिंग होती है तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को प्लानिंग भी करने आना चाहिए कि भाई हम जो है हम प्लान करें कि भाई प्रोजेक्ट को जो है हमें कैसे स्टार्ट करना है कौन सा कौन सा मॉड्यूल या कौन सा इवेंट हमें पहले करना है ठीक है किस किस को हमें टीम में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और इसी बजट में ही हमें जो है काम पूरा करना है इसी टीम से ही काम पूरा करवाना है और टाइम पर हमें क्वालिटी इसमें देखो बढ़ते हैं इफेक्टिव एंड इफिशियंट प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो स्टूडेंट्स दी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये एक मतलब काफी अच्छी मतलब क्वालिटीज हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में होने चाहिए ताकि बेटर सॉफ्टवेयर बन सके बेटर और रिजल्ट आ सके और एक बेटर सॉफ्टवेयर टीम भी बन सके तो वो जब भी बनेगी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब जब ठीक से वर्क उनके अंदर कैपेबिलिटीज होगी ओके स्टूडेंट्स तो आज हमने ये स्टूडेंट्स यूट्यूब पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में हमने टॉपिक कम्प्लीट किया द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जो है स्टूडेंट जब भी कभी आप स्टूडेंट लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की प्रैक्टिस को बनाएं दूसरा मोबाइल का वीडियो लैंडस्केप करें तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पी और 480 पी सेलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड में जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और देख के इसके आप नोट्स बना सके टाइम पे अपने सिलेबस को कम्प्लीट करें ओके स्टूडेंट्स तो आप इसको देखिए और इसको स्टूडेंट जो है देख के आप अपने नोट्स बनाए और जो है अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करें ठीक है स्टूडेंट्स तो ये इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थैंक यू वेरी मच